അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കറ്റാർ വാഴയാണ് കറ്റാർ വാഴയുടെ ഒരു പീസ് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു പീസ് മതി ഇച്ചിരി ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞു പീസും ഒരു വലിയ പീസ് ഈ ഒരു കറ്റാർ വാഴ പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്കയിൽ അയൺ കണ്ടന്റ് ധാരാളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുടി നല്ല കറുപ്പായിട്ട് നിലനിർത്താനും മുടി ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെല്ലിക്ക സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നെല്ലിക്ക ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ മൂന്ന് നെല്ലിക്ക അതിനുശേഷം ഒരു പിടി കറിവേപ്പില നല്ല ഒരു പിടി കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നല്ല കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കെമിക്കലൊക്കെ അടിച്ചു വരുന്നത് കാരണം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെയിലിൽ വെച്ച് ഉണക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പില വളരെ നല്ലതാണ് സോ കറിവേപ്പില ഒരു പിടി കറിവേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെമ്പരത്തി പൂവാണ് നല്ല നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല അഞ്ചതിലുള്ള നല്ല ചെമ്പരത്തി പൂവ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ അത് കിട്ടാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെമ്പരത്തിയുടെ പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചെമ്പരത്തി പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മൈലാഞ്ചി ഇല മൈലാഞ്ചി ഇല മൈലാഞ്ചി ഇലയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയുടെ അതേ അളവിൽ ഒരു പിടി മൈലാഞ്ചി ഇല ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മറുതാനിയുടെ പൊടിയും അതേ അളവിൽ രണ്ട് സ്പൂണാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ കറ്റാർ വാഴയും നെല്ലിക്കയും കറിവേപ്പിലയും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് മൂന്നും ഒന്നിച്ച് അതായത് കറിവേപ്പിയ അലോ കറ്റാർ വാഴയുടെ തൊലി എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള പൾപ്പ് മാത്രമല്ല എടുക്കേണ്ടത് കറ്റാർ വാഴ അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്ത് പീസ് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്ലഷ് മാത്രമല്ല ഫുള്ള് ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ കുരു കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക കറിവേപ്പില എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നും വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരില്ല കാരണം അലോവേരയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഉള്ളത് കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ മൂന്ന് സാധനവും നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഈ മൂന്നും നല്ലതുപോലെ മഷി പോലെ അരച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ വീതം മൈലാഞ്ചി ഇലയും ചെമ്പരത്തി പൗഡറും ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അരച്ച് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ എണ്ണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ കറ്റാർ വാഴയും നെല്ലിക്കയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അരച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അരയണമെന്ന് പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാതാണ് അരയ്ക്കുന്നത് ആ കറ്റാർ വാഴയ്ക്കകത്തുള്ള ആ ജ്യൂസിൽ മാത്രമാണ് ഇത് അരഞ്ഞു വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ എണ്ണ അരിച്ചാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അരിഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അരിയുക പിന്നെ ചെമ്പരത്തി ഇലയും ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂവും മറുതാണിയുടെ ഇലയും അത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്പരത്തി പൂവ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെമ്പരത്തി പൂവും മറുതാണി ഇലയും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ച് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി അടുപ്പ് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അയൺ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം നമ്മുട
സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞി ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മോൾക്ക് എണ്ണ കാച്ചാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് ഇരുമ്പ് ചട്ടി വയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിലുള്ള വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മാറണം അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചട്ടി നല്ല ചൂടായി ഇരുമ്പ് ചട്ടി നല്ല ചൂടായി ഞാൻ അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇപ്പോഴാണ് ഒഴിച്ചത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം കറ്റാർ വാഴയുടെ അരപ്പ് വളരെ സൂക്ഷിച്ചിടണം കയ്യിൽ കാലിലൊന്നും പൊട്ടിത്തെറിക്കാതെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മോളെ കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ബിക്കോസ് അവളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ കയ്യിലോ കാലിലോ ഒക്കെ കീഴോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവളെ കൊണ്ട് ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കാതിരുന്നത് ഈ അരപ്പ് നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അരപ്പ് ഫുള്ള് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ എണ്ണയായിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ എപ്പോഴും സിമ്പിളായിരിക്കണം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് തൊട്ടേ തീ സിമ്പിളായിരിക്കണം തീ എപ്പോഴും സിമ്മിലിടുന്നിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബിക്കോസ് തീ സിമ്മിലല്ലെങ്കിൽ ഈ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോയി നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന വരും എണ്ണ തേച്ചിട്ട് കുളിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പരുവം കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വേദന ഉണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ട് എണ്ണയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം എണ്ണ നല്ല പോലെ ഇതൊരു മിനിമം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും ഈ എണ്ണ നല്ല തിളച്ച് ആ ഈ അതിൻ്റെ ഈ അരപ്പൊക്കെ നല്ല പരുവമായി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും എടുക്കും അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടെ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എണ്ണ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകരുത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എണ്ണ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആ പൊടിയെല്ലാം നല്ലപോലെ അതിനകത്ത് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടിയും കൂടെ അതിലിടാം ഇത് ചെമ്പരത്തിയുടെയും മൈലാഞ്ചൂര ഇലയുണ്ടല്ലോ ആ പൊടിയും കൂടെ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ വേണം തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് കുഞ്ഞിൻ്റെ തലമുറ അങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള എണ്ണകളും കടയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡിലുള്ള എണ്ണകളും അവരുടെ തലയിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കി അതിന് ശേഷമാണ് ഈ എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവളുടെ മുടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് അത്രയും നിങ്ങൾ ആ ഇതിലുള്ള ഫോട്ടോ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ അത്രയും ഇതായിട്ട് വളർന്നു വന്നത് ആ ഒരു വർഷം സമയം കൊണ്ടാണ് അവളുടെ മുടി അത്രയും വളർന്നു വന്നത് എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ശരി നമുക്കിതൊരു ഒരു അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കൂടെ ഒന്ന് ഇളകി കൊടുക്കുക കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നേരം നല്ലപോലെ ഇതാകട്ടെ തള്ള നല്ല തിള വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ട് നല്ല എണ്ണ നല്ല പതഞ്ഞ് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ നല്ലപോലെ പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പതം നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ കറ്റാർ വാഴയുടെ ഇലയും അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരുന്നത് അതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഈ ഇപ്പോഴും സിമ്മിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല നല്ല പതഞ്ഞ് ഇനിയും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കണം ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണയുടെ കളർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ചെമ്പരത്തിപ്പൂവിൻ്റെ കളറും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒറിജിനൽ ചെമ്പരത്തിപ്പൂവാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന എനിക്ക് എണ്ണയ്ക്ക് നല്ല കളറും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മണവും കിട്ടും ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇനിയും ഒരു ഇരുപത് നിമിഷം കൂടെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് കൂടെ നിന്ന് നല്ലപോലെ അളയ്ക്കണം നല്ല മണമായിരിക്കും ഇത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മദറിലൂടെ റെസിപ്പിയാണ് റെസിപ്പി എന്നാണോ പറയുന്നത് ഓയിലിന് നേറിയില്ല ശരി ഓക്കെ മദറിലൂടെയ
ഒരു ബ്രൗൺ കളർ എണ്ണ ഇത് എണ്ണ കരിഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കല്ലേ കരിഞ്ഞു പോയൊന്നുമല്ല ഒരു ഏകദേശം ഇതാ അതിൻ്റെ അരപ്പ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നിങ്ങളുടെ അരപ്പ് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഒരു തരിതരിപ്പുള്ളൊരു ബ്രൗൺ കളറാകും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എണ്ണ ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ തണുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോടെ ഒന്നും വേറൊരു കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കരുത് ഇത് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ അരിച്ചെടുത്ത് ഒരു ഭരണിയിലോ ഒരു ഗ്ലാസ് കുപ്പിയിലോ ആക്കി ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ആ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ എണ്ണയിൽ മുക്കുക തലയുടെ തലയോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ തലയിൽ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ മുടി ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോട്ടില്ലേ ആ മുടിയിലൊക്കെ ആ നെറ്റി ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലപോലെ ഈ എണ്ണ മുക്കി മുക്കി നല്ലപോലെ മസാജ് എടുത്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ മുടി തീർത്ത് വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ എണ്ണ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എണ്ണ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിലോ ഒരു ബജാ ഒരു ഭരണി ഉണ്ടല്ലോ ഭരണിയിലോ ഒഴിച്ച് അരിച്ച് ഒഴിച്ച് അടച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇന്നല്ല ഒരു ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും അതിങ്ങനെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ചേക്കണം അത് ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലായതുകൊണ്ട് അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഓയിൽ വൺ മന്ത് ട്രൈ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ട്രൈ ചെയ്താൽ റിസൾട്ട് ഇടത്തോളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എടുത്തോളൂ ഒരു കൊച്ചു ബെൽബട്ടനും പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത സർപ്രൈസിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടും സർപ്രൈസിങ് ടിപ്സ് ആയിട്ടും നിങ്ങളെ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് പെപ്പ വാട്ട്സ് 